ఇప్పుడు మనం ఫోర్టీన్త్ సాల్వ్ చేద్దాం ఫోర్టీన్త్ ఏమనిచ్చింది కాక మనకి ఫైన్ ద కార్టీజియన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లెయిన్ త్రూ ద పాయింట్ అని ఇచ్చిండు కార్టీజియన్ ఈక్వేషన్ అని కొత్త పదం అనుకోకూరి ఇట్లాంటిదో ఒక ఈక్వేషను అని అన్నాడు ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడు ప్యారలల్ రెండు లైన్లు ప్యారలల్ ఉండాలంటే ఏం చే ఏం కండిషన్ తెలుసు అంటే మనకి ఈ ఎక్స్ కోఆఫిషియంట్ వై కోఆఫిషియంట్ జెడ్ కోఆఫిషియంట్ సేమ్ ఉంటాయి రెండు లైన్లు ప్యారలల్ ఉండాలంటే అది గుర్తు పెట్టుకోది ఈయనే ఫామ్లో వచ్చేసద్దుడు ఈ కార్టీజియన్ ఈక్వేషన్కి స్టార్టింగ్ ఏముంటుంది అంటే ఇట్లా సేమ్ ఉంటుంది ప్యారలల్ లైన్స్ అన్నాడు కాబట్టి సేమ్ ఉంటుంది సో ఈడ ఇంకొక కాన్స్టెంట్ ఈడ సెవెన్ వచ్చింది కదా ఈడ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ఎంతనో ఒకటి వస్తుంది నంబర్ వస్తుంది ఈక్వల్స్ టు జీరో ఉంటుంది ఇదే మన కొత్త ఈక్వేషన్ సరే ఇచ్చింది రాసుకుందాం ఫస్ట్ కొత్త పదాలు ఇవ్వగానే ఆగంగా కురి ప్యారలల్ అంటే ఏముండాలి లైన్ ఈక్వేషన్ సేమ్ ఉంటుంది ఖాళీ కాన్స్టెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు గివెన్ ఇచ్చి గివెన్ ప్లెయిన్ ఈక్వేషన్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ వై మైనస్ త్రీ జెడ్ సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాం లెట్ ద కార్టీజియన్ ఈక్వేషన్ బి ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ వై మైనస్ త్రీ జెడ్ ప్లస్ ల్యామ్డా ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈక్వేషన్ టూ అనుకుందాం సరేనా ఎందుకు రాబే అంటే వాడు మనకు ప్యారలల్ అని ఇచ్చిండు కదా బ్రో అది రాసుకున్నాం అయిపోయింది సో ఏ ఏమన్నాడు ఈక్వేషన్ టూ పాసింగ్ త్రూ ఒక పాయింట్ ఇచ్చిండు ఏ పాయింట్ ఇచ్చిండు ఏ ఆఫ్ టూ మైనస్ వన్ ఫోర్ అండ్ రా మైనస్ ఫోర్ రాసుకున్నాం ఇక నువ్వు ఈ ఈక్వేషన్ ఎట్లా రాసుకో ఈ దీ సెంటెన్స్ ఇంకో తిరిగిట రాసుకోవచ్చు ఎట్లా అంటే ద కార్టీజియన్ ఈక్వేషన్ ప్యారలల్ టు ద ప్లెయిన్ అని చెప్పి ప్యారలల్ టు ద ప్లెయిన్ ఈజ్ అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చు ఏం కాదు ఈ ఈక్వేషన్ టు పాసింగ్ త్రూ ఇది సో ఎక్స్ వై జెడ్ ఇది అయిపోతుంది సో ఫోర్ ఇంటూ టూ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ల్యామ్డా ఈక్వల్స్ టు జీరో వీటికైనా ల్యామ్డా వాల్యూ వస్తుంది ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ల్యామ్డా ఈక్వల్స్ టు జీరో ఏడ జోటు ఎంత అయినాయి ట్వంటీ థర్టీ టూ ల్యామ్డా వాల్యూ వచ్చింది దేర్ ఫోర్ ద కార్టీజియన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ కార్టీజియన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఏముంది ఇడా అది వేరే దాంతో అర్థం అయిపోతుంది ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ వై మైనస్ త్రీ జెడ్ మైనస్ థర్టీ టూ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇంతే ఆన్సర్ ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్తున్నా ప్యారలల్ అని క్వశ్చన్లు ఇచ్చిండు అనుకో ఈక్వేషన్ వేరియబుల్ ఉన్నాయని సేమ్ ఉంటాయి కాన్స్టెంట్ ఒక్కటి డిఫరెంట్ ఉంటుంది అంతే